有另外一面、啊。不要紧，没关系。<笑> I really don't care. <笑> Let's do it. OK, go ahead. 好，耶、yeah. ，我们就开始喽。从声音到实践。是这么一回事，嗯，那大家有没有发现，我们今天不是在庙里耶？<笑>我们今天是在一个好像看起来很严肃的那个研究室。那在在我身边这一位呢，是就是台湾应该是国际耶，国际学者，国际鼎鼎有名的社区剧。剧场的社区剧场教母王婉容老师，嗨，各位观众朋友们好，<笑>邻居好，嗯，对，很高兴跟大家在这个空中见面，空是空中吗？网网际网际网路零一零一的世界，<笑>对对啊，嗯，那我们今天很荣幸邀请到婉容老师，因为我们要谈一个就是很有趣的。议题，嗯，因为如果你有常听我们节目的话，会发现说我们其实都在讲传统艺术，然后这些老师的生成脉络。可是有一点很重要的是，有些老师是用画笔，可是呢，呃，有一些老师他其实是会用戏剧，对，用戏剧来建构这个在地的故事。对，那比如说像我，我这边这一位婉容老师，他就是做了非常非常多社区剧场的故事的建构。那我们今天谈的主题就是从在地到国际的社区剧场，嗯。好，那我们就是呃，我可能听我讲，可能就还好，所以我们要先请王老师，就是先小小的聊一下，说什么是社区剧场。好的，好、哦，今天非常谢谢林俊的邀请，可以在这边网际网络呢来跟大家谈一谈社区剧场、嗯。其实社区剧场呢，在台湾。以及在我们本地的文化的脉络其实很久，特别是跟庙会、跟宗教信仰有关。好，比方说我们的歌仔戏啊，还有北馆、南馆这些子弟戏，全部都是社区剧场，是在我们自己传统脉络里面的。对,对,对,对,对,对,对,对，因为它就在社区演出，没错，它就是属于社这个社区的戏。是，嗯，那呃，就是当代的社区剧场，或者说现代社会的社会社区剧场的，就有一点转。变就是从欧美来的概念，好、嗯嗯，或者说从社那个日本的这种地方创生或者是社区营造的这样的概念的脉络来的、嗯。也就是说，这个故事发生在社区，然后由人，呃，这个社区的人或者是一个专业的剧团，把这些社区的故事用戏剧的方式来演出来，去采集。然后去访谈，然后再把它以及相关的这个社区的神话啦、传说啦、故事啦，还有它的人物啦、人文地产景的各种特色啊，把它汇整，然后筛选，然后再找出来这个社区共同认同的故事。好，跟这些表现的形式还有议题，哎，然后就在社区里面演出。对，好所以这个这个变成是在我们台南大学的戏剧系的一个特色。那么我多年也开设社区剧场的课程。嗯、那么林军就曾经跟我一起跑了三股的社区，嗯、我们在三股事实上做了两出戏。对，哎，一个叫做《追逐夕阳的青春梦》，是另外一个后来是《听母力在唱歌》。对，而且我们还在那边做歌，对不对？没错，每一年都有歌。对，好，就是那边对,对，就是讲那个社区的故事。然后三谷隆德公的的名字也在那个歌里面，这样。没错，三谷有个隆德公，里面妈祖神迹多、嗯。每一年我们都会创作，就属于这个社区的歌曲。对，然后在庙口演出。是龙德宫就是妈祖的信仰啊，因为渔村的信仰的中心就是妈祖，真的觉得非常的感动。然后跟在地的居民哦访谈，然后让他们跟大学生来说故事，然后我们就把他们的故事编辑在一起，然后在庙口演出。所以其实像这样，学生嗯，是。所以其实像这类型的演出，它的前它需要一段非常非常长的前置作业。对，其实那时候当初我我就是从硕士毕业的时候。呃，这个区块是我们把它也想要尝试进去，可是太困难了，因为很多人都以为说啊，不是就是去里面跟婆婆妈妈带动唱就可以了嘛？其实不是,不是对，对，就是说我们除了带动唱，带动唱也是我们要做的，<笑><笑>但是我们要就是访谈婆婆妈妈，还有社区其他的男性的朋友们他们的故事、嗯，怎么样在这个社区生活？为什么会来到这个社区？也许从外地迁移来，然后这个社区有什么让他们感动的，让他们忧心的？对哦，他们关心的问题是什么？对，就是慢慢的、慢慢的来、就是、做一个故事，对，就是接近，对，接近他们所想的，想要呈现出来他们对于这个社区的认同，对于这个社区的梦想。嗯嗯
，对，然后对，这社区剧场，然后把这个故事送给这个社区，对，他就他们，没错，就是像一个礼物，是，确实是像一个礼物，就一人一故事的反复版。嗯哎，剧场版我觉得其实有点类似这样的概念。对对对，因为因为故事比较即席嘛，对对,对，哦，就是现在当场的这个，而且还有他的 session 交流，对。但是社区剧场它是有一个过程，它其实就是一个制式过程，互动然后对话的过程。嗯嗯嗯，我曾经其实呃，我曾经我自己当初就是，哎，等一下，老师有电话。刚刚我们老师有，就是呃，婉然老师有很清楚的跟我们说，就是我们社区剧场必须有一个很长的前置作业这样子。那老师真的很忙，嗯、有的时候刚就是老师刚好有电话。那好，那他有没有看到后面？对，没错，这就是老师的那个《湾里二零二三年》刚完成的一个社区剧场的那个制作啊。那而且上上面老师，我刚刚有看到老师有提到一个口述历史剧场。是对，那对对口述历史到底是什么？因为其实你知道吗？我们做这个，就包含说我自己在做，刚、嗯、好老师也在，嗯、可以顺便就是就是指导一下。就是因为我自己也在做的时候，我们常会遇到一个问题，嗯、就是我们常会被那个文史工作，我们常会被归类到文史工作者这一个区块、嗯嗯。对，那其实我我们戏剧的呃口述历史跟一般的口述历史其实不太一样。是，对，是是，说得很好。对，谢谢林军的这个问题，因为我们在社区剧场中，其实有时候是融合了个人叙事，也就是口述历史，这个人他在社区里面的故事，对不对？然后再加上刚才所说的社区共同的神话传说跟故事，那就是社区叙事。所以事实上，社区剧场是口述历史，这个社区居民的个人的叙事，在融合他跟这个社区的共同的故事的社区叙事，两者交织的。哦，所以事实上是跟单纯的口述历史或单纯的社区叙事。又有点不太一样，所以我们创作方法有点类似社区叙事的 background， 加上个人叙事的 background， 然后加上叙事，呃，加上戏剧的重新诠释，把它做成一个演出。太聪明了，没错，这个重新诠释是重要的。对，所以我刚刚我们谈到创作过程中的对话，我们跟居民的对话，对所以我们从外来。的外来者的角色来看这个社区，其实也是重要，因为有些他们视为理所当然的，是是是也不觉得奇怪、嗯，也不觉得就是说不平凡的地方。但是从我们看起来就非常的不平凡。比方说这个社区，关闽，他们非常特别的是王传的文化，他们就习以为常啊。六年到十二年，他们就是要去巡巡回，然后呢到各地去，然后呢庆祝王爷的生日。可是我们听起来就非常的精彩，那会有许多的阵头，他们曾经有。超过一百个镇头在万里，然后在沿着二人溪来巡行。那他们的王船是飘过来的，从啊福建的这个广东那边的沿海飘过来，上面坐着三尊王爷，就是夜珠里三个王爷。然后我们知道林军的这个节目有采访很多的传统的优秀的艺术家，然后其实都跟庙宇的信仰文化非常有关系。就我们社区场也是一样，我们必须要去。采访到这个社区的居民，他们共同的信仰在万里就是万年殿，就是这夜珠里三位王爷。对，那么结果呢？他们就就是拉着那个王船拉不动，那个洗漱的人隔壁盖表争，万里盖表争的洗漱的人先发现拉不动，然后就就黑万里人来，结果都安尼。两个真的人连话都啊扭起来，嗯，好，所以两个人就两个庄都开始在争，王传跟神明要放在哪一边？对，那所以这个湾里人就是觉得要王传、嗯，然后起诉人就要了神明，嗯、他们就神像就过去就拜一边这样，没没错，就这个万皇宫里面侍奉着夜珠里三位王爷，那这边侍奉王爷的也是重新做这个神明的这个精神，金身，对，然后还有奉。是那个当时飘过来的两尊王船，所以现在他们的王船是不烧的。那我们就是觉得太奇妙了，很有趣，对不对？对太有趣了。然后我们就在这个戏里面，我们就请了编舞老师拉拉老师来编的王船舞来开场，就是鲜明怎么样那个船就是飘过来，然后做一个舞蹈的仪式来开场。哦，然后第一段呢，我们就讲了王传的故事，到了这个湾里来，然后这王爷非常保佑居民，还有一个神机，嗯，对，老师就开始讲故事，<笑>那个神机就是那个竹尾，其中有一个竹尾，我去访谈他，他说的，他说有一年八二三炮战那一年，嗯，好、哦，那晚上的时候呢，他们就是。就是都有做梦、嗯，梦到的那个王传的王爷就告诉他们说：“哎、嗯，恁爱开黑红墙的门
，我还没出笋。哦，对对对对，他们早上就去，就去，然后晚上就去开了嘛。开了以后，第二天早上就去看，发现那个王传的桨是湿的，他们也就觉得，好，我们家金匠出水。结果大概一两个月以后，就有一对父子从北部下来，他们来找救他们的人，八二三炮战嘛。所以在那边有很多的海上牺牲的那些将士，因为中共的这个军队当时是从海上来，古宁头那边。那所以这个将士他是北边的人，嗯、台湾北部的人，他就跟他爸爸来说：“都是机甲准，搞阿狗。”他那个时候被打，被军舰打打到海里面去，然后他就看到冥冥中就看到一个王爷，他划着船来救他，所以他们两个看到王船，会好说奇奇不给他，就立刻跪下来拜，都像王爷，都像王爷，王爷真的是很感人，对，对不对？然后我们就把这个演。我们就把这个演出来，你想象容这怎么样呈现吗？其中的第一段真的非常的感人，然后在地的居民就丢啊，就是烂的红牙都是安呢，实在是就感动，哎，令下，然后就是只要居民有什么问题，王爷都是去救。对，我我觉得社区剧场最感动的就是说，那个故事听起来很遥远，但其实它对社区来讲是很接近的一种一一个氛围，然后其实就是一个很很连结的关系在那个社区里面。是，对。然后，而且我很喜欢老师，就是戏剧、嗯、呃应用戏剧这边常讲的，我们要求的是对话。其实以前我常听不懂什么是对话，对对因为呃一般来讲大家就是。就是听话跟讲话，可是我们要求的是对话。对对对，对话就是 A B 像打球一样打过来拍过去，打过来拍过去。所以就像我们现在这样，对我们在对话。你问起这个社会剧场的湾里的这个创作有什么内容，那是这个故事怎么来的？这就是一个对话，我倾听了你讲的，然后我来回应。嗯，对，它是不一样的。那我在回应你的时候，我事实上是对你的故事的一个再次的诠释跟理解。所以我们在把这个社区居民送给我们的这个故事，再把它演出来的时候，事实上就是我们对它的诠释了。我们也觉得哦，王爷真的好感人哦、呃，我们一定要把这个故事诠释出来，而且然后让观众看见。我其实这阵也常在思考，到底到底应用剧场者他的专场是什么？可是就今天跟老师对话之后，我又发现说，其实我们的专场其实真的就是重新诠释这件这四个字。对，我们可以用重新对重新理解，对，然后我们是用语我们的语言，然后我们的艺术形式，我们的。演出美学、美学、肢体动作，对对对，话语对话、对人物的塑造，对，还有场景的调度，嗯、对对对，来来让这个氛围让大家重新感受，重新找回这个在地的地方感。没错，当那个王传的那个队伍一出来的时候，他学生就做一个王传，嗯，好、哦，然后那个王传出来的时候，那所有的人都是鸦雀无声。我们在同安宫的庙口演，哦，那所有的社区居民还有一些大学生啊，他们的家人呢都有来看，然后桥都把他经过，他就这样停下来，嗯，对，因为他看到了这个社区共同的信仰的中心，就是王传，而且还有新的呈现，啊、没错，王传就像一条线一样。把这个社区串联在一起，这个是学生发现的，在大学生访谈了、嗯、这边的组委，然后听了这个王传故事，阿英都跟你讲，哎，嗯，王传都跟他一条线、嗯，是看不到的线，对，吼、哦，跟咱的社区安尼周围人拢看起来，我觉得这个句子也是让我觉得非常的心动，哦、而且是学生他在接受就是。就是去访谈了社区的耆老之后，他们自己写下来。是、哦，我觉得这个写得好，我觉得他保留、嗯、这个就是对话对，他们听进去了，然后再一次的诠释出来。这个是用他们自己的语言诠释出来，这是,是最难得的。因为真的，以往我们都讲说啊，这些大学生什么只会吃米饭或者并没有，不是，他们一定是有他们内心想要感动，对，想要说的，嗯、然后想要诠释的说出来。就是我们要勾勾起学生的重新回馈，才可以了解他们这个世代到底在想什么。真的，这非常重要，对不对？就是带他们去家乡，对他们所在的地方，或者这些台南大学生从台湾各地来，嗯、然后他们可以去认识台南附近的这个。海边的这个小村里面的这些居民，他们所经历的故事，是，然后他们觉得感动，这个才是真的。就是地方创生，还有青年返乡、嗯，最重要的是他们对于家乡的真实的感动，嗯，跟认识，然后对于耆老的这些故事的责任。
，他无形中就是有一种责任。他们在庙口啊，一边访谈，然后敲门，还有那个社区的居民都会煮那个糯米，很好吃哦。吃哦对，然后他们吃了他们的糯米，然后又听了他们的故事，然后一起画那个社区地图，他们就觉得好感动。我们不能辜负他们。他们跟我说，老师，我们不能辜负他们。他们把他们这么重要的故事交托给我们，我们真的觉得好感动。然后还有那个祈祷门，就是在那边示范阵头。就朗塞、嗯，因为他们都有阵头嘛、嗯嗯，所以他们就在那边拿那个从庙庙里面就拿出来那个阵头的那个狮子、嗯，然后跟就教大学生、嗯，然后大学生就在那边立刻学，很感动。他们就说我们要有空的话，我们一定会回来学，是不是？这个就是一种阵头的传承。对，真的，而且带学生进社区、嗯，这个其实。呃，就虽然这几年大学都来做，可是其实，呃，南大是真的很早期就在做这样的事情。然后，往往我们就会听到，就是学生跟社区很多很感人的故事。真的，我们做十几年了，对，我们做十几年了，任,任教了，我们大概四四十几出戏了。我跟许瑞芳老师，对，然后因为我们除了社区剧场、交集剧场，还有高年级的应用剧场方案设计，我们都是带着学生到社区，跟不同的社区。这群跟民众来听取他们的故事来做交流，跟在线是文化的在线，真的真的,真的对,对，而且常常有时候看到，因为有几年是当老师的助理，所以不管是在王老师这边或瑞王老师这边，其实都会听到很多大学生的回馈，你会觉得说很感动的是，他们会很，他们其实有很强的自省能力，只是这样的自省能力不会是对外公开，嗯、是对内。对是，那对,对，那我觉得这个是很珍贵的，而且这也是所谓教育的意义吧。真的，我觉得就是让学生去会思考，可是他很难用 KPI 去呈现。我觉得这是应用剧场或是剧场一个很难很难展现说他到底有多么的多么的 useful， 多么的好。对它其实存在于林俊杰说的太好，就是人与人之间的关系，对对不对？大家刚才听出来，长者跟大学生，还有老师之间，我们进入社区，我们对自己的文化，三对，再次了解，然后再次把我们的感动呈现出来，然后再送回这个社区，社区的居民都一起看，然后一起回馈，然后找到这个社区共有的文化的骄傲，还有认同，然后。这个大学生找到他们对于社区的在地的一种文化的认同感跟感动，可以再回乡来贡献、嗯啊。其实我想回馈老师两点，就是第一点就是,是呃，就是几年前跟老师一起去山谷社区的时候，其实那时候我们不是演了，就是类似呃太阳能的议题，真的。其实。那那是演完之后，那个老师私下你会觉得，其实平常很温柔婉约，然后教大家吹纸笛的那个老师就很愤慨，然后甚至掉眼泪。真的，对，都没有跟我说，我都忘记了。对，对，那个那个眼泪是真的让我觉得很很很感动。他为什么会掉眼泪？他他就觉得说，对，就是我们不要太阳在地的问题，没错，只要太阳能，我们就在地人就不要太阳能，然后硬要来这样子。老师，老师其实很激动这样子。嗯，对，谢谢你告诉我。对，其实我们也是很激动。的，对，我们看现在，其实我非常关注这个意义，而且我很喜欢那一出戏，因为那一出戏其实除了很基本的，就是有那个白露丝之外，其实还有很。印象很 dramatic 的那个呃，两个我记得很两个印象的那个形象的，对，就是我们做这个大的偶，好、嗯哦，在这边还有，对，要拿偶了，做这个大偶，对，哎、嗯，像这个就是一个鱼，<笑>那个时候我们做了一个妈祖的偶，对，就是一个鱼的、这个、然后小朋友演出，然后就就是去演出那个山谷社区里面的所有的生物，是，对，所以事实上那个那个偶啊，老师小心，邻居好记性，那个偶它就是。有一个是妈祖，然后有一个是乐色，海洋的乐色，对，他就是身上都是一些乐色罐子、宝特瓶，对，然后他就跟妈祖来征战，然后后面就是小朋友啊，这个虾兵蟹将啊，都跟着妈祖在妈祖的保护之下，所以他其实就是一个环境保护、环境破坏跟这个传统信仰之间的冲突。对，我们希望能够。就是居民们，还有我们在 policy maker， 就是这些制定政策的人，嗯、还有政府官员跟啊、呃、地方的太阳能业者，可以去思考这个问题。对、嗯，哦，就是我们所做的决定，必须要考量所有的人。对，不要只是为了利益，以人作为本质，以人作为本质来做来来做,做政策制定。对，然后还有老师提到另外一点，就是我们每次进社区，然后在地居民都觉得说啊，这这个这不行啊，这是小事情。可是其实如果今天你是一个应用剧场
，就是有受过应用剧场训练的学学学老师，对，或者是学生这样子，其实会对于这种小事情感到非常非常敏感，然后完成就是崩，就是这个点，因为我们不知道，可是就是因为这个。特殊的点，我们才可以让它是一个展演，然后让别人别人知道这样的事情。因为所谓那个，他们觉得日常的事情，呃，我们外面的人透过了对话，对，会发现他不凡。而所谓的不凡，就是创意的展现。没错，对，对，非常谢谢林君小姐，你做化平凡为不平凡，对，就是因为我们是 outsider， 我们看的眼光会把习以为常的事情。把它 defamiliarize， 也就是说，把熟悉的变成不熟悉的，用一个奇异化的眼光来让他们重新看见自己文化的特别，嗯、好，以及自己的议题其实是普遍的议题。嗯、所以这个这个题目事实上是一个在在地化的问题，但是也是一个全球化的问题。全球的各地的这些渔村都是面临着这样子的问题，是就是环境保护跟经济开发该如何的平衡，这永远都是一个。ongoing 的一个难题，嗯，对，那我嗯好，我们将刚刚已经有讲到一个 keyword 就是国际化，但是因为我们时间的关系，所以我们这一段节目都到这边。<笑>那下一下一个礼拜的下一下一个礼拜的阶的阶段，就是我们刚好提到王老师，他是一位国际学者，<笑><笑>他念了两个硕士，嗯、呃，一个三个硕士，三个硕士吗？对，两个在美国，一个在台湾。哦然后，然后，所以英国那个是博士，英国的博士。天哪，我一直以为美国只有一个。大家不要像我一样，我<笑>这样太辛苦了。<笑>很厉害。<笑>对对，那我们就要请老师来聊，就是在国际之间，就是应用剧场这边现在，呃，就是老，因为老师刚好上个月就是也也去做了一个国新加,新加坡做了一个国际交流。那我们真的今天很难得邀请到老师，所以就下礼拜我们要请老师聊一聊，就是所谓的国际的应用剧场的一些概念跟一些事情，一些有趣的消息给大家。没问题。好，那谢谢大家，谢谢我们今天就到这边，拜拜，拜拜，欢迎来看我们的社区剧场哦。好，今年我们要在万里演，我会把它演出讯息打下去。哦好，拜拜，拜拜。